नमस्कार स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरणाचा अभ्यास करताना सर्वात महत्त्वाचं आहे व्याकरणाच्या संकल्पना स्पष्ट होणं कारण आमच्या असं लक्षात आलं की बरीच मुलं व्याकरणाची घोकमपट्टी करतात व्याकरणाबद्दलच्या महत्त्वाच्या संकल्पना लक्षात न घेता फक्त ठराविक नियम लक्षात ठेवतात आणि त्याद्वारे व्याकरणाचे प्रश्न सोडवायला पाहतात पण यात त्यांच्या खूप चुका होऊ शकतात त्यामुळे सर्वात महत्त्वाचं आहे व्याकरणाच्या संकल्पना स्पष्ट होणं आता आपण शब्दविचार या प्रकरणाची माहिती घेऊया या प्रकरणाचा विचार करताना सगळ्यात आधी समजून घेऊया की शब्द म्हणजे काय तर शब्द म्हणजे अक्षरांची अर्थपूर्ण रचना तुमच्या लक्षातच आलं असेल इथे हे तीन अक्षर आहेत क ब आणि द या अक्षरांची रचना जर क ब द अशी एकत्रितपणे केली तर त्याला मराठी भाषेत कोणताही अर्थ नाही आहे याचाच अर्थ तो अर्थपूर्ण शब्द नाही आहे यामुळेच तो शब्द आपण मानत नाही या उलट जर त्याची रचना ब द क अशी केली तर त्याला मराठी भाषेमध्ये काही अर्थ आहे त्यामुळे त्याला आपण शब्द म्हणतो या हे शब्द सुद्धा वाक्यामध्ये जसेच्या तसे वापरले जातात असं नाही तर त्या शब्दांमध्ये काही बदल होतात उदाहरणार्थ बदक पाण्यात पोहते या शब्दामध्ये बदक हा शब्द जसाच्या तसाच आपण वापरलाय पण बदकाला पाणी आवडते असं जेव्हा वाक्य असेल तेव्हा बदकाला म्हणजे त्या मूळ बदक या शब्दामध्ये काही बदल झालेत ज्यावेळी व्याकरणात एखाद्या शब्दामध्ये काही बदल होतात तेव्हा मूळ शब्दाला म्हणतात प्रकृती आणि जो बदल झालेला आहे त्या शब्दाला म्हणतात विकृती आता आपण शब्दांच्या जाती कोणत्या आहेत ते पाहूया शब्दांच्या जाती म्हणजे शब्दांचे वेगवेगळे प्रकार शब्दांचे हे प्रकार शब्दांच्या वाक्यामधील कार्यांवरून पाडलेले आहेत म्हणजे त्या शब्दांनी त्या वाक्यात कोणतं कार्य केलेलं आहे त्यावर त्याची जात ठरवली जाते शब्दांच्या जाती एकूण आठ आहेत नाम सर्वनाम विशेषण आणि क्रियापद त्याचबरोबर क्रियाविशेषण शब्दयोगी अव्यय उभ्यान्वयी अव्यय आणि केवल प्रयोगी अव्यय या शब्दांच्या आठ जाती आहेत या समजून घेण्यासाठी आपण हे एक उदाहरण बघूया मला सुंदर फुल आवडते हे जर वाक्य असेल तर या वाक्यामध्ये नाम कोणतं असेल बरं तर नाम याचा अर्थ असा आहे की एखाद्या वस्तूचं किंवा प्राण्याचं किंवा भावनेचं नाव तर या वाक्यामध्ये मला सुंदर फुल आवडते या वाक्यामध्ये फुल हे नाम झालं यानंतर आहे सर्वनाम सर्वनाम म्हणजे जे नामाच्या ऐवजी येतं ते मला सुंदर फुल आवडते या वाक्यात मला ऐवजी जर एखाद्या मुलीचं नाव असेल समजा अमृताला सुंदर फुल आवडते तर तिच्या नावाऐवजी मला हा शब्द वापरून सुद्धा हे वाक्य अर्थपूर्ण झालेलं आहे याचा अर्थ मला हे सर्वनाम आहे जे नामाच्या ऐवजी आलेलं आहे यानंतर आहे विशेषण विशेषण म्हणजे जे नामाबद्दल जास्त माहिती सांगतं या वाक्यामध्ये फुलाबद्दल जास्त माहिती सांगितलेली आहे असा शब्द आहे सुंदर त्यामुळे सुंदर हे या वाक्यातलं विशेषण आहे यानंतर आहे क्रियापद क्रियापद म्हणजे जे वाक्याचा अर्थ पूर्ण करतं आणि ते क्रिया दर्शवतं त्यामुळे या वाक्यातलं क्रियापद आहे आवडते आता आपण शब्दांच्या पुढील जातींविषयी माहिती घेणार आहोत शब्दांच्या आठ जातींपैकी पुढची जात आहे क्रियाविशेषण क्रियाविशेषण म्हणजे क्रियेविषयी अधिक माहिती सांगणारं ते क्रियाविशेषण खर तर या शब्दातूनच आपल्या लक्षात येईल की क्रियेविषयी ते विशेष माहिती सांगतं आपण एका उदाहरणावरून हे समजावून घेऊया तो भराभर चालतो हे उदाहरण आहे या वाक्यामध्ये चालण्याची जी क्रिया आहे त्याचा विशेष कसा आहे तर तो भराभर चालतो हा विशेष या उदाहरणातून आणि या शब्दातून आपल्याला कळतो म्हणून हा शब्द भराभर हा क्रियाविशेषण आहे यानंतरची जात आहे शब्दयोगी अव्यय शब्दयोगी अव्यय म्हणजे जे नामांना किंवा सर्वनामांना जोडून येतं आणि त्याचा वाक्यातील इतर शब्दांशी असलेला संबंध स्पष्ट करतं यासाठीचं उदाहरण आहे झाडाखाली सावली होती या उदाहरणामध्ये झाडाला जोडून खाली हा जो शब्द आलेला आहे तो शब्दयोगी अव्यय आहे कारण नुसतं झाड सावली होती म्हटलं तर त्या शब्दाचा अर्थ आपल्या लक्षात येणार नाही झाडा सावली होती म्हटलं तरी सुद्धा लक्षात येणार नाही तर सावली कुठे होती हे सा अधिक माहिती आपल्याला खाली हा शब्द देतो त्यामुळे झाडाखाली या शब्दातील खाली हे शब्द शब्दयोगी अव्यय झाला त्याच्यानंतर आहे उभयान्वयी अव्यय उभयान्वयी अव्यय म्हणजे जे दोन नामांना किंवा दोन वाक्यांना जोडून घेतं ते उभयान्वयी अव्यय या वाक्यामध्ये मी आणि प्रिया बाहेर गेलो परंतु ते भेटले नाहीत ह्या वाक्यामध्ये दोन उभयान्वयी अव्यय आलेली आपल्या लक्षात येतील मी आणि प्रिया हे पण एक उभ्यान्वयी अव्यय कारण मी आणि प्रिया या दोन शब्दांना त्यांनी जोडून घेतलेलं आहे 
यानंतर आहे परंतु परंतु ते भेटले नाहीत हा वाक्याचा दुसरा भाग आहे या शब्दामुळे या दोन वाक्यांचा अर्थ आपल्या लक्षात आलेला आहे यानंतर आहे केवल प्रयोगी अव्यय केवल प्रयोगी अव्यय म्हणजे जे आपल्या भावना तीव्रपणे स्पष्ट करतात तीव्रपणे दाखवत त्याला केवल प्रयोगी अव्यय म्हणतात याचं हे उदाहरण आहे वा किती छान पाऊस पडतो आहे कारण किती छान पाऊस पडतोय हे आपल्याला या उद्गारातूनच लक्षात आलं असे अनेक उद्गारवाचक शब्द असतात की जे आपण केवल प्रयोगी अव्यय म्हणून वापरतो शब्द विचारामध्ये आपण शब्दांच्या अनेक जाती पाहिल्या शब्दांचं वर्गीकरणही पाहिलं आता व्याकरणाच्या नियमानुसार शब्दांचं कसं वर्गीकरण केलं जातं ते आपण पाहूया शब्दांचं मुख्यत विकारी आणि अविकारी अशा दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केलं जातं विकारी आणि सव्यय याचा अर्थ विकार म्हणजे ज्याच्यामध्ये विकार निर्माण होतात सव्यय सव्यय ह्या शब्दाची फोड अशी आहे की व्यय म्हणजे बदल होणं आणि ज्याच्यामध्ये सव्यय आहे याचा अर्थ त्याच्यामध्ये बदल होतो ज्या शब्दांमध्ये बदल होतो त्यांना विकारी किंवा सव्यय म्हणतात विकारी शब्दांमध्ये चार शब्दांच्या जाती येतात नाम सर्वनाम विशेषण आणि क्रियापद या चारही शब्दांची माहिती आपण आता घेतलेलीच आहे उदाहरणासाठी आपण एक नाम घेऊन पाहूया समजा मुलगा हे नाम आहे तर या नामामध्ये बदल होतात कारण आपण समजा मुला मुलगा या शब्दाचं लिंग बदललं तर ते मुलगी असं होतं अनेक वचन केलं तर मुलगे असं होतं याचा अर्थ त्याच्यामध्ये बदल होतो त्यामुळे ते सव्यय आहे यानंतर आपण अविकारी हा प्रकार पाहूया अविकारी म्हणजे ज्याच्यामध्ये बदल होत नाहीत किंवा अव्यय जे कायम राहतं टिकून राहतं ते अव्यय अव्ययामध्ये हे चार प्रकार आहेत शब्दांच्या या चार जाती अव्ययांमध्ये मानल्या जातात क्रियाविशेषण शब्दयोगी उभयान्वयी आणि केवल प्रयोगी क्रियाविशेषणामध्ये आपण समजा असं एक उदाहरण घेतलं की तो मुलगा भराभरा चालतो आता समजा या वाक्यामध्ये आपण ती मुलगी भराभरा चालते ते सर्वजण भराभरा चालतात अशी अनेक वाक्य घेतली तरी भराभरा या क्रियाविशेषणामध्ये कोणताही बदल होत नाही त्याच्यामुळे ते अविकारी किंवा अव्यय मानलं जातं अशाच प्रकारे या शब्दांच्या जातीमध्येही कोणताही बदल घडत नाही त्यामुळे त्याला अव्यय मानलं जातं मात्र इथे तुम्ही हे लक्षात ठेवा की या सर्व सव्यय अव्यय किंवा विकारी अविकारी या सर्व शब्दांच्या जाती ह्या व्याकरणाच्या नियमांनुसार केलेल्या आहेत पण नियम तिथे अपवाद असतोच त्याच्यामुळे याला सुद्धा अपवाद आहे अपवादासाठी आपण एक उदाहरण पाहायचं ठरवलं तर सुंदर ह्या शब्दाचं उदाहरण आपण पाहूया सुंदर हा शब्द विशेषण आहे पण आपण ते कश लिंग वचन विभक्तीनुसार कोणत्याही वाक्यात सुंदर हा शब्द वापरला तरी त्यामध्ये बदल होत नाही उदाहरणार्थ ती मुलगी सुंदर आहे ते फुल सुंदर आहे हे वातावरण किती सुंदर आहे या सर्व वाक्यांमध्ये सुंदर या विशेषणामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही म्हणजे खरं तर ते सव्यय असून सुद्धा अव्ययाप्रमाणे त्याचं कार्य झालेलं आहे क्रियाविशेषणासाठी आपण एक उदाहरण बघूया चांगला हा शब्द आपण घेतला तर ती चांगली गाते या वाक्यात चांगली हे क्रियाविशेषण आहे कारण गाते या क्रियाबद्द क्रियापदाबद्दल त्यांनी जास्त माहिती सांगितलेली आहे पण तो मुलगा चांगला गातो त्या मुली चांगल्या गातात या वाक्यामध्ये या क्रियाविशेषणामध्ये बदल घडलेला आहे याचाच अर्थ ते विकारी झालेला आहे त्यामुळे जरी क्रियाविशेषण हे अविकारी या गटामध्ये असलं तरी सुद्धा त्याला विकार झालेला आहे म्हणून थोडक्यात संपूर्णपणे व्याकरणाचा अभ्यास करताना तुम्ही हीच गोष्ट लक्षात ठेवायची की शब्दांच्या जातींचा अभ्यास करताना ते त्यांचं वाक्यात कोणतं कार्य आहे त्यानुसार त्यांचे प्रकार ठरतात आणि वाक्यानुसार त्याच्यात बदल घडत जातात थोडक्यात आपण शब्दविचार या घटकामध्ये शब्दांविषयीची सर्व माहिती जाणून घेतली शब्दांचे प्रकार जाणून घेतले आणि शब्दांच्या जातींचं वर्गीकरण सव्यय आणि अव्यय असं कशाप्रकारे केलं हे आपण पाहिलं आणि याचबरोबर हेही लक्षात ठेवा की व्याकरणाच्या नियमांना जे अपवाद असतात ते पण जरूर लक्षात ठेवा कारण या विषयाचा अभ्यास तुम्हाला व्याकरणाचा संपूर्ण अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे